ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സ്കള്ള് കിട്ടി വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഹലോ ഹ്യൂമൻ ബീസിങ്സ് എന്തല്ല ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഒരു ഹിപ്പോ സ്കള്ളിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ടാൻസാനിയയിലേക്ക് ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഹണ്ട് ചെയ്തതായത് അപ്പോൾ ഈ ഹണ്ട് ചെയ്യുന്ന അനിമൽസിനെ ഈ ഹണ്ടേഴ്സ് ഗെയിം എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അതിൽ സ്മോൾ ഗെയിം ബിഗ് ഗെയിം അപ്പോൾ സ്മോൾ ഗെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫെസൻ ഹെയർ റാബിറ്റ്സ് ഡഗ് ഗീസ് അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ അനിമൽസ് ബിഗ് ഗെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈൽഡ് ബോറ് റെഡ് സ്റ്റാഗ് റോഡിയർ ബെയർ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റമാണ് ഇത് ബിഗ് ഗെയിം സോ ആ ആ അതിന് മുമ്പ് വേറെ ഒരു കാര്യം ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ യാതൊരു വിധത്തിലും ഹണ്ടിങ്ങിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുമില്ല അത് നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കള്ളിൽ വരയ്ക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഒരു ഹിപ്പോപ്പോട്ടമസിൻ്റെ സ്കള്ളിൽ വരയ്ക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടുക സോ ഈ ഹിപ്പോൻ്റെ സ്കള്ള് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗം ഉണ്ട് ഈ കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗം ഇല്ല ആ സ്കള്ള് പൊട്ടിയിട്ടാണ് അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുള്ളറ്റ് ഇവർ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബുള്ളറ്റ് കറക്റ്റ് ആ വഴിയാണ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് തട്ടിയിട്ടുള്ളത് സോയ ഇതാണ് ആ ബുള്ളറ്റ് ഇപ്പം അവർ എന്താ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം തന്നെ ഫുൾ ക്രാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇനിയിപ്പോൾ അത് റിമൂവ് ചെയ്താൽ ഈ ഭാഗവും കൂടി പൊട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് അവിടെ റിമൂവ് ചെയ്യാണ്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജെഫ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബിഗ് ഗെയിം റൈഫിൾ കാറ്ററേജ് ആണ് ഇതിനെ ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു സിംഗിൾ ബാരൽ റൈഫിൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഹണ്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ബുള്ളറ്റ് എനിക്കിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കയ്യിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല പോലീസ് ഓടിക്കും ഇതിങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു പോയ പോലെ ഉണ്ടാവും ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്കള്ളിങ്ങനെ വൈറ്റാക്കി എടുക്കാൻ ഒരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിലൂടെ അവർ വൈറ്റാക്കി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ ആയിരിക്കും അപ്പം ആ കെമിക്കൽ കൂടി പോയതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരുമാതിരി ദ്രവിച്ച പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടോ ഇത് പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് സോ അത് മാത്രമല്ല കുറേ പോർസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോർസും ഈ ദ്രവിച്ച ഭാഗമെല്ലാം ഒന്ന് സ്മൂത്താക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പുട്ടി പോലത്തെ ഒരു സാധനം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന ഭാഗമൊക്കെ ആ പുട്ടിയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് വാങ്ങാനൊന്നും പോയാലോ Is it, uh, is it something it's like this? It's a big one, yes. Yeah. It's a gesso? Yeah. All right. Yeah. Then it I will is. take this. Yeah. yeah. The, you, but this is a lot. You, is it big? Yeah, this is a uh, hippo. Hippo okay. potamus. Oh, oh, okay. <laughs> All right. Then, uh, then yeah, you better this. use this Thank one. Thank you. Because you.
സാധനം കിട്ടി ഗസ്സോ എന്നായിരുന്നു പേര് ഗസ്സോ അങ്ങനെ പുട്ടി കിട്ടി ഓ പുട്ടിയല്ല ഗസ്സോ രണ്ട് കോട്ട് ഗസോ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ സ്കെച്ചിങ് തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഇത് നല്ലോണം ഉണങ്ങി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലത്തെ പോർഷനിൽ ബ്ലാക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഡിസൈനും ബാക്കി ചുറ്റും ബാക്കി ഫുള്ളും കളറും ഉപയോഗിക്കാനാണ് പ്ലാൻ സ്കള്ളിന് പുട്ടിയെല്ലാം അടിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോ പണിയെല്ലാം ആയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെ പോയി അതാ കുറച്ച് മുടിയും ചെടിയെല്ലാം അങ്ങ് വളർന്നു പോയത് എനിവേ ഞാനിപ്പോൾ ഈ സ്കള്ളിൽ ഒരു റഫ് സ്കെച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഒരു സൈഡ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റും ഒരു സൈഡ് കളർഫുൾ ആക്കാനാണ് കളർ കളറാക്കാനാണ് പ്ലാൻ സോ ഫസ്റ്റ് ഒരു റഫ് സ്കെച്ച് ഇട്ടിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു റഫ് സ്കെച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ ഈ പോസ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാർക്കറാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഞാൻ കുറേ ട്രൈ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഈ മാർക്കറ് ഇതിൽ കുറേ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വോളിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനും ചെറിയ മൈക്രോ നിബ്സും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഇടാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അങ്ങനെ ഞാൻ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് ഒരു സൈഡ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തു അപ്പം ഈ കോർണേഴ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറെ സമയം എടുത്ത് പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല അതായത് അനക്ക് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് പോസ്കോൻ്റെ മാർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ലെറ്റ്സ് ഗോ എനിക്ക് ഒന്ന് ഇത് ആകെ അലമ്പാകുന്നുണ്ട് ഒരു റഫ് സ്കെച്ച് ഇട്ടിട്ട് അതിന് മേലെ പെയിന്റ് ചെയ്യാം അതാ വേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ ആകെ ചാറം ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഏകദേശം അല്ല ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആയി പക്ഷേ ഈ ബ്ലാക്ക് സ്പേസിൽ ഇനി ഞാൻ ഈ ഗോൾഡൻ ഫോയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു തിൻ ലെയർ ഓഫ് ഗോൾഡൻ ഷീറ്റ് ആണ് ഇതെങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഗം ഉണ്ട് ഈ ഗമ്മിൻ്റെ പ്രത്യേകത സദാ വെള്ളം പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് വരെ വെറും വെള്ളം പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇതിൻ്റെ ലിങ്കെല്ലാം ഞാൻ താഴെ ഇടാം ഇറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ Oh, 
ഗോൾഡൻ ഫോയിലും കൊടുത്ത് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാർണിഷ് കൊണ്ട് ഒരു കോട്ട് കൊടുക്കുക തിളങ്ങുന്ന എഫക്റ്റ് ഏത് വരച്ച ഔട്ട് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്കാണ് അപ്പം എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ പീസ്